Công an thành phố Hồ Chí Minh vào tối ngày hôm qua cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 7 đã thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Ngô Thiên Thạch, Tống Minh Hải để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản và đang củng cố hồ sơ chứng cứ để xử lý về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Hai đối tượng này được xác định là đã tạt sơn đỏ vào cửa nhà một người phụ nữ mà các đối tượng cho vay tiền. Thạch và Hải khai nhận vào khoảng tháng 3 năm 2022, Thạch thuê nhà để cùng Hải và ba người khác tổ chức hoạt động cho vay với lãi suất từ 10 cho đến 20% một tháng. Nếu khách không trả nợ đúng hạn, nhóm của Thạch sẽ đến nhà các con nợ để đòi tiền. Nếu khách bỏ trốn, nhóm này sẽ liên hệ người thân các con nợ để đe dọa, gây áp lực. Quá trình hoạt động, nhóm của Thạch cho khoảng 100 người vay với số tiền vay từ 5 cho đến 100 triệu đồng một người. Khu rừng thông ở xã Thủy Bằng, thành phố Huế bất ngờ bốc cháy, lực lượng chức năng sau đó đã nhanh chóng khống chế và tạm giữ một nghi phạm. Vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 16 tháng 8, rừng thông tại xã Thủy Bằng, thành phố Huế bất ngờ bùng cháy. Nhận được thông tin, lực lượng chức năng cùng với xe chuyên dụng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập lửa. Do phát hiện kịp thời nên lực lượng chức năng đã không chế đám cháy ngay sau đó. Diện tích rừng bị cháy được xác định là khoảng 200m2. Sau vụ cháy, Tri Cục Kiểm Lâm tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát hiện một nghi phạm nên tạm giữ và chuyển giao cho công an thành phố Huế để điều tra làm rõ. Ngày 16 tháng 8, Hội đồng Tiêu hủy Công an tỉnh Lào Cai đã tiến hành tiêu hủy 4 lô hàng do Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh phối hợp cùng Đội Quản lý Thị trường số 5, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Lào Cai kiểm tra thu giữ trong tháng 8 này. Cụ thể là trong tháng 8, Tổ công tác đã liên tiếp kiểm tra thu giữ 3 lô hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ trên địa bàn thành phố Lào Cai, gồm hơn 130 thùng thực phẩm các loại, hàng trăm bộ quần áo. Qua kiểm tra, chủ của các lô hàng kể trên không xuất trình được giấy tờ, chứng minh nguồn gốc hàng hóa nên lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ, đồng thời xử lý hành chính và tiêu hủy theo quy định. Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang, Nguyễn Việt Chí và 17 bị can khác trong vụ án khai thác cát vượt trữ lượng cấp phép, thu lời bất chính 253 tỷ đồng xảy ra tại công ty cổ phần đầu tư Trung hậu, tổng 68, công ty Trung hậu 68 và các đơn vị có liên quan. Nguyễn Việt Chí, giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang bị khởi tố tội nhận hối lộ. Công ty cổ phần đầu tư Trung Hậu, tổng 68, được Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang cấp phép khai thác tổng khối lượng hơn 1,53 triệu mét khối cát để cung cấp cho 4 công trình. Lợi dụng giấy phép khai thác khoáng sản được cấp, Lê Quang Bình, Chủ tịch Hội đồng thành viên, tổng giám đốc đã chỉ đạo nhân viên và thuê các đối tượng liên quan tổ chức khai thác hơn 4,78 triệu mét khối cát, vượt trữ lượng được cấp phép hơn 3,2 triệu mét khối, có giá trị tạm tính khoảng 253 tỷ đồng. Số lượng cát được khai thác trên không được ghi vào sổ sách và không được nộp nghĩa vụ tài chính. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và người có liên quan để mở rộng điều tra, làm rõ vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước. Không chỉ tàng trữ trái phép chất ma túy, Nguyễn Bé Tâm, chú tại huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, còn tàng trữ trái phép hai khẩu súng. Tâm vừa bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sóc Trăng, phối hợp với Công an thành phố Sóc Trăng bắt quả tàng. Qua công tác nắm tình hình và tin báo của quần chúng nhân dân, vào trường ngày 15 tháng 8, lực lượng công an kiểm tra căn nhà trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh thuộc phường 6 thành phố Sóc Trăng. Qua đó phát hiện Nguyễn Bé Tâm đang tàng trữ hai khẩu súng, 38 viên đạn, một gói ni lông bên trong có chứa tinh thể màu trắng mà đối tượng khai là ma túy cùng một số tăng vật khác có liên quan. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản tạm giữ các tăng vật, đồng thời đưa đối tượng về trụ sở để phục vụ công tác điều tra. Một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng hoạt động liên tỉnh xuyên quốc gia vừa được Công an tỉnh Lạng Sơn chủ trì phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an triệt phá thành công, bước đầu xác định số tiền lừa đảo trên 52 tỷ đồng. Cầm đầu đường dây này là Hoàng Phi Long ở Lạng Sơn nhưng cư trú làm việc tại Campuchia. Long đã chỉ đạo Vi Văn Tùng và 16 đối tượng thuê nhà, tuyển nhân viên làm việc tại Lạng Sơn cũng như điều hành nhóm đối tượng tại nhiều địa phương khác với thủ đoạn là giả danh nhân viên tập đoàn Panasonic, hướng dẫn khách hàng nạp tiền, thực hiện nhiệm vụ trên trang web giả mạo do các đối tượng lập ra để hưởng phần trăm hoa hồng. Khi khách nạp tiền, các đối tượng dùng nhiều lý do khác nhau buộc khách hàng nạp thêm số tiền lớn hơn vào các tài khoản đối tượng cung cấp sau đó chiếm đoạt tiền. 
Ngày 19 tháng 7, ban chuyên án đã bắt giữ thành công Hoàng Phi Long cùng 15 đối tượng. Qua đấu tranh đã làm rõ, từ tháng 2 năm 2023, Long sang Campuchia cầu kết với hai đối tượng người Việt Nam hiện đang trốn ở Campuchia, tổ chức lập ra đường dây chuyên lừa đảo. Các đối tượng đã sử dụng 18 tài khoản ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 1.500 người tại Việt Nam. Số tiền lừa đảo khoảng 52,2 tỷ đồng. Với hành vi phát tán tờ rơi chứa linh dẫn, mã QR để vào các trang web đối trị với mục đích lừa đảo, chiếm đất tài sản, hai đối tượng vừa bị Công an thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng phát hiện ngăn chặn kịp thời. Sau khi kiểm tra, thì Công an tỉnh Lâm Đồng xác định các trang web trong tờ rơi đều có chứa mã độc để lấy mật khẩu tài khoản ngân hàng. Do đó, Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cao tới người dân không tò mò truy cập vào đường link trong tờ rơi để tránh rủi ro mất tiền trong tài khoản. Đây là tăng vật mà công an tỉnh Lâm Đồng thu được khi bắt quả tang, ngăn chặn hai đối tượng có hành vi phát tán tờ rơi quảng cáo dạng card visit có chứa link, mã QR code dẫn tới trang web có chứa mã độc nhằm thu thập thông tin, đánh cắp tài khoản ngân hàng của người truy cập nhằm chiếm đoạt tài sản. Trước đó, qua phản ánh của người dân về việc có nhóm đối tượng đi xe máy chạy dọc các đường phố đến các bãi xe ô tô ở quảng trường Lâm Viên, trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng gắn các visit có hình ảnh nhạy cảm vào gạt nước và kính xe ô tô. Xác định đây là hành vi lừa đảo mới nên công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng phối hợp với phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao truy tìm những người phát tán. Em kêu mắt em đi làm, tôi em làm ở Sài Gòn được 4 ngày, xong chúng cũng tàu làm được 2 ngày. Và ra Nha Trang 2 ngày và tụi em, em mới lên đây 2 ngày. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lúc 16 giờ ngày 15 tháng 8, lực lượng công an xác định được nhóm 4 thanh niên thuê phòng tại một khách sạn trên đường Hà Huy Tập cùng với hàng nghìn tờ rơi còn lại. Trước là tụi nó cho tụi em làm về kẹt ăn uống ở Sài Gòn, xong sau này nó mới cho tụi em làm cái kẹt này, em tưởng là làm cái kẹt này cho một cái cơ sở nào đó thôi. Này thì nó quy định bọn em phát một người tầm có 1.000 hình về nó trừ nó trừ đồ hết ra thì một thằng còn được tầm 5 6 ngàn từ khách sạn ăn uống kia tiêu ra thì còn tầm 200 mấy ngàn. Hiện công an thành phố Đà Lạt đang tiếp tục phối hợp với phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao điều tra làm rõ các cá nhân tổ chức liên quan đến vụ phát tán các visit nhạy cảm với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân khi cầm hoặc nhặt được các khác visit này, tuyệt đối không tò mò vào các đường link trên hoặc quét mã QR để tránh bị các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 16 tháng 8, Cục Đào tạo Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Hòa Bình đã tổ chức trao tặng 3 phòng học tại điểm trường tại Sáu Nhạp, xã Đồng Ruộng, huyện Đà Bắc. Xã Đồng Ruộng là một xã vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn thuộc huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. Đa phần bà con nhân dân nơi đây là người dân tộc thiểu số và nhiều hộ dân thuộc diện nghèo. Với mong muốn lan tỏa tình yêu thương, giúp thầy và trò ở điểm trường, tiểu học xã Đồng Ruộng có điều kiện giảng dạy, học tập và sinh hoạt tốt hơn, Cục Đào tạo cùng sự đồng hành của các cá nhân, doanh nghiệp phối hợp với Công an tỉnh Hòa Bình đã triển khai xây dựng điểm trường mầm non và tiểu học xã Đồng Ruộng. Công trình được triển khai xây dựng dưới dạng nhà lắp ghép kiên cố với tổng diện tích xây dựng là gần 200m2, gồm 3 phòng học, 1 phòng tắm, nhà vệ sinh và phần sân chơi rộng 135m2. Tổng kinh phí xây dựng công trình khoảng 800 triệu đồng. Đoàn cũng đã trao tặng điểm trường nhiều phần quà có giá trị, ý nghĩa để phục vụ việc nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học cho thầy và trò nhà trường. Nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân, vào sáng ngày 16 tháng 8, Công an quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội đã tổ chức khai mạc hội thi kiểm tra chất lượng cảnh sát khu vực năm 2023. Tham gia hội thi năm nay có 96 cảnh sát khu vực đang công tác tại Công an các phường trên địa bàn quận Nam Từ Liêm. Mỗi chiến sĩ sẽ thực hiện 3 nội dung kiểm tra, gồm kiểm tra nhận thức, kiểm tra thực tế kết quả công tác và đánh giá phẩm chất tinh thần trách nhiệm. Đây là sân chơi trí tuệ bổ ích để cán bộ chiến sĩ giao lưu học hỏi, rèn luyện kỹ năng, thể hiện những phẩm chất tốt đẹp của người cảnh sát khu vực. Đồng thời là dịp để công an quận Nam Tử Liêm đánh giá về trình độ nghiệp vụ, kiến thức pháp luật xã hội, bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cảnh sát khu vực. Qua đó kịp thời đề ra giải pháp để kiện toàn tổ chức tập huấn hướng dẫn cảnh sát khu vực nâng cao trình độ nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, văn hóa giao tiếp ứng xử công nghệ thông tin của lực lượng này 
góp phần xây dựng lực lượng cảnh sát khu vực ngày càng chính quy, tinh nhuệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình hiện nay. Sáng ngày 16 tháng 8, Bệnh viện Nhi Trung ương tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Tới dự có đại diện một số đơn vị trong lực lượng công an và đông đảo cán bộ, y bác sĩ của bệnh viện. Những năm qua, Bệnh viện Nhi Trung ương đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, đặc biệt được sự hỗ trợ của lực lượng công an trong việc tăng cường tuần tra kiểm soát, duy trì an ninh trật tự tại khu vực bệnh viện, đồng thời phối hợp diễn tập phương án phòng chống các sự cố liên quan đến công tác an ninh, giải quyết các vụ trộm cắp lừa đảo xâm hại trẻ em. Bên cạnh đó, Bệnh viện Nhi Trung ương còn tuyên truyền phát động công chức, viên chức và người lao động, tích cực tham gia các hoạt động tố giác tội phạm và xây dựng cơ quan không có ma túy, phát hiện kịp thời nêu gương các điển hình tiên tiến tạo sức lan tỏa nhân rộng hiệu quả của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Du lịch biển là thế mạnh của thành phố Đà Nẵng, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế tới tham quan nghỉ dưỡng. Nhằm đẩy mạnh công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn cho du khách, thành phố vừa cho ra mắt mô hình phối hợp tuần tra đảm bảo an ninh trật tự du lịch biển. Trước đó, Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã chủ động phối hợp với các địa phương đơn vị liên quan, ký kết một số quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn, thường xuyên kiểm tra, tăng cường công tác quản lý để đảm bảo an ninh an toàn cho khách du lịch. Sau một thời gian tổ chức triển khai hoạt động, cho đến nay mô hình phối hợp tuần tra đảm bảo an ninh trật tự du lịch biển có sự tham gia hỗ trợ của nhiều lực lượng, công an các quận, phường, tiểu đoàn, cảnh sát cơ động, kiểm lâm, biên phòng được củng cố, xây dựng và chính thức ra mắt. Các lực lượng sẽ đẩy mạnh việc phối hợp tuần tra đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và du khách, góp phần quan trọng xây dựng thương hiệu du lịch của thành phố Đà Nẵng yên bình, đáng đến.